നമസ്കാരം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പൊതുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിപ്പമാർന്ന യന്ത്ര സംവിധാനം എന്ന് പേരെടുത്തതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സെയിൻ പരീക്ഷണശാലയിലുള്ള എൽ എച്ച് സി എന്ന ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എൽ എച്ച് സിയുടെ നിർമ്മാണ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹിക്സ് ബോസോണിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ അതിനെ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് സെയിൻ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം എൽ എച്ച് സിയേക്കാൾ ഉയർന്ന സാങ്കേതികതയുമായി പുതിയൊരു കണികാ പരീക്ഷണ യന്ത്രം വന്നെത്തുകയാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലീനിയർ കൊളൈഡർ എന്നാണ് പുതിയ കണികാ പരീക്ഷണ യന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുകയും അവയെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്ററുകളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പുതിയ കണികാ ത്വരക യന്ത്രം ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സേൺ പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽ എച്ച് സി എന്ന ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ ഒരു സർക്കുലാർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു വൃത്താകാര പാതയിലൂടെ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടി നടത്തുന്നത് കൂട്ടിയിടിക്കായി ത്വരണം ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ കൂട്ടിയിടിക്ക് വിധേയമാവുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്ററുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ന്യൂനത ഓരോ കൂട്ടിയിടിക്കുമായി അവ പുതിയ പുതിയ കണങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എൽ എച്ച് സി പോലെയുള്ള വൃത്താകാര കണികാ ത്വരകങ്ങൾക്ക് ഒരേ കണങ്ങളെ തന്നെ കൂട്ടിയിടികൾക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ കണികാ കൂട്ടിയിടിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനങ്ങളുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത പകരാനാവുന്നത് നേർരേഖയിലുള്ള കണികാ കൂട്ടിയിടി സാധ്യമാക്കുന്ന ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്ററുകൾക്കാണ് അതുപോലെ എൽ എച്ച് സി പോലെയുള്ള വൃത്താകാര കണികാ ത്വരകങ്ങൾ അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭാരമേറിയവയായ പ്രോട്ടോണുകളെയാണ് കൂട്ടിയിടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണുകൾ പോലെയുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ കണങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയാണ് കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലീനിയർ കൊളൈഡർ ഇലക്ട്രോണുകളെയും പോസിട്രോണുകളെയുമാണ് കൂട്ടിയിടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്കോയിലെ ഡബ്നയാണ് ഇതിനുള്ള നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്താണ് ശാസ്ത്ര നിഖണ്ഡു എന്ന പേരിൽ തന്നെയുള്ള സയൻസ് ഡിക്ഷണറി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ഭൌതികശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യായിരത്തിലധികം പദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഇത് നിഖണ്ഡു എന്നതിലുപരിയായി ഒരു വിജ്ഞാനകോശവുമാണ് സസ്യശാസ്ത്രം പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം ജനിതകശാസ്ത്രം ഭൂവിജ്ഞാനീയം ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പദങ്ങളും നിഖണ്ഡുവിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥവിവരണം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് നിഖണ്ഡു തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾക്ക് മലയാള തത്തുല്യം ഒറ്റപദമായി നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ ശാസ്ത്ര സപ്നകളുടെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം കൂടി നൽകുന്നതും നിഖണ്ഡുവിന്റെ സവിശേഷതയാണ് അർത്ഥവിവരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ രാസഘടനകൾ സമവാക്യങ്ങൾ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യേക ബോക്സുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചെറിയ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും നേട്ടങ്ങളും പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ നിഖണ്ഡുവിന്റെ പ്രയോജനപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്ത് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ചാർട്ടും അനുബന്ധങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാല അടിസ്ഥാന സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ഗണിത പ്രതീകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പട്ടികയിൽ അനുബന്ധത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളാകുന്നു നാലായിരത്തി അറുന്നൂറോളം ശാസ്ത്ര സപ്നകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തത്തുല്യം നൽകുന്നതായ ബൃഹത്തായ അനുബന്ധ ഭാഗം ഈ നിഖണ്ഡുവിനെ സമ്പൂർണവുമാക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേജുകളുള്ള നിഖണ്ഡുവിന്റെ വില ബ 
ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവഴിച്ച വനിതയെന്ന റെക്കോർഡ് അവകാശമാക്കുന്ന സുനിത വില്യംസ് പാണ്ഡെ ഈ വരുന്ന ജൂലൈ പതിനാലിന് വീണ്ടും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്രയാവും രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ നാലു മാസത്തെ താമസത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്കൊപ്പമായാണ് സുനിത വില്യംസിന്റെ യാത്ര വംശാവലിയിൽ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആസ്ട്രോനോട്ടാണ് സുനിത വില്യംസ് മൃതഭാഷകളെ ആസന്നമായ അവയുടെ നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിലവിലെത്തി വംശനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പുരാതന ഭാഷകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രന്ഥാവലികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് യഥേഷ്ടം പങ്കുവയ്ക്കാം എൻഡേഞ്ചേർഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോജക്ട് എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് നാം ഇന്നറിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അതായത് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തമോദ്രവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡാർക്ക് മാറ്റർ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തമോദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരിക്കും യൂക്ലിൻ എന്ന പദ്ധതിയിൻ കീഴിലെ ഈ ദൌത്യങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നിട്ട ആഴ്ചകളിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ലഭിച്ച മൺസൂൺ മഴയിൽ നേരിട്ട കുറവിനെ എൽനിനോ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി കാണാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൺസൂൺ മേഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മധ്യ ഇന്ത്യ പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും ജൂലൈ പകുതിയോടെ അവ സാധാരണ നിലയിലെ വർഷപാതത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയിലെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ കൃഷിയിടങ്ങൾ മൺസൂൺ മഴയെയാണ് കൃഷിക്കായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായി യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ബിരുദ പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്കുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കളുടേതടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇൻസ്പയർ ഡി എസ് ടി ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഐ എൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളിലൊന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന എബോളയ്ക്കെതിരായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിജയിച്ചു എബോളയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന വൈറസുകൾക്കിടയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ എബോള ജെയർ എന്ന വകഭേദത്തിനെതിരായ വാക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിന്നി പെഗിലെ നാഷണൽ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറിയിലെ ഗവേഷകരാണ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അലൻ ടൂറിംഗിന്റെ നൂറാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കടന്നുപോയത് കൃത്രിമ ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സമകാലിക ലോകത്തോട് ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് അലൻ ടൂറിംഗ് ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ അലൻ ടൂറിംഗ് വർഷമായി ആചരിക്കുകയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ലണ്ടനിലെ ചെഷയറിൽ ഉള്ള വിൽമസ്ലോയിലായിരുന്നു ടൂറിംഗിന്റെ ജനനമെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒറീസയിലെ ഛത്രാപൂറിലായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായിട്ടെങ്കിലും ടൂറിംഗിന്റെ പൈതൃക ഭൂമി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജൂലിയസ് മാതിസൺ ടൂറിംഗ് ആയിരുന്നു അലൻ ടൂറിംഗിന്റെ പിതാവ് മഡ്രാസ് റെയിൽവേയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന എഡ്വേർഡ് വാലൻ സ്റ്റോണിയുടെ മകൾ ഈദൽ സാറ മാതാവും മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരുന്നു ടൂറിംഗിന്റെ ബാല്യകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കേംബ്രിഡ്ജിലെ കിങ്സ് കോളേജിൽ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അതേ കോളേജിൽ തന്നെ ഫെലോ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടൂറിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തനായത് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനമാവുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ 
എന്ന ആശയം ടൂറിംഗ് ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇതേ ആശയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പരിഷ്കരണത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നേടിയതും അതിനു മുൻപായി പ്രിൻസ്റ്റണിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കലിനെയും വിശകലനത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോളജിയിലും അദ്ദേഹം വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു ക്രിപ്റ്റോളജിയിലെ ഈ പരിചയമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടനെതിരെ രാത്രികാല വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ടൂറിംഗിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനിയുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ ബെക്ലി പാർക്കിലെ ഗവൺമെന്റ് കോഡ് ആൻഡ് സൈഫർ സ്കൂളിലായിരുന്നു ടൂറിംഗ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എനിക്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ കോഡ് സന്ദേശങ്ങളെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് രൂപാന്തരണം നടത്തിയത് അലൻ ടൂറിംഗ് നിർമ്മിച്ച ക്രിപ്റ്റോ അനാലിസിസ് സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ സോവിയറ്റ് ചാരനെന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ടിന് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ബാഹ്യാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് പൊതുവെ വന്നു ചേർന്ന ഒരു വിളിപ്പേരാണ് ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അമേരിക്കക്കാരായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ മാത്രമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുമുള്ള ബാഹ്യാകാശ സഞ്ചാരികൾ ആസ്ട്രോനോട്ടുകളായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കീഴ്വഴക്കമായി മാറി എന്നാൽ ഇത്തരം പദാവലികൾക്കൊപ്പം പുതുതായി വന്നു ചേരുന്ന ഒന്നാണ് അക്വാനോട്ടുകൾ എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏക സമുദ്രാന്തരീക്ഷ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും അക്വാനോട്ടുകൾ പോയ വാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് ഈ പദം ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയത് ഫ്ലോറിഡ തീരത്തു നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയുള്ള ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന അക്വാറിയസ് എന്ന ഗവേഷണശാലയിലേക്കെത്തുന്ന ഗവേഷകരും പരിശീലകരുമാണ് അക്വാനോട്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരെ ബഹിരാകാശത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്വാറിയസ് ലബോറട്ടറി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എൺപത്തിയൊന്ന് ടൺ ഭാരമുള്ള അക്വാറിയസ് ലബോറട്ടറിക്ക് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും ആറു മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് പൊക്കം അഞ്ചു മീറ്ററും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഉള്ള ഇതിനുള്ളിൽ പരീക്ഷണശാലയ്ക്കൊപ്പം ആറു പേർക്കുള്ള കിടപ്പുമുറികളും അടുക്കള അടക്കമുള്ള സൌകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഈ പദ്ധതി നീമോ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീമോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ സമുദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എൻ ഒ എ എയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നീമോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാഷണൽ അണ്ടർ സീ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ നോർത്ത് കരോലിന വിൽമിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് നീമോയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽക്കാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അഞ്ചര കിലോമീറ്ററിലധികം ആഴമുള്ള അക്വാറിയസ് പരീക്ഷണശാല നീമോ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നാലു പേരടങ്ങുന്ന അക്വാനോട്ട് സംഘമാണ് പത്തു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നീമോ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടന്ന രണ്ടാം നീമോ ദൌത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സുനിത വില്യംസും പങ്കെടുത്തിരുന്നു നീമോയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള പതിനാറാം ദൌത്യമായിരുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആഴ്ചത്തെ ശാസ്ത്രലോകം പോയ വാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വിക്ടേഴ്സിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമസ്കാരം